പ്രൈസ്തലോ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലുതും പരിശുദ്ധമേറിയ നാമം ഈ പകൽ വേള വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയം ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ചാനലിലൂടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും വേഗം പെടുന്നവനായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹബന്ധനങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അല്പസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽപ്പാൻ വലിവനായ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയ മനോഹരമേറിയ അവസരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വളരെ സംഭവകലമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും അധികം ഭാരത്തോടുകൂടെ ജനം വലയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭം പക്ഷേ ദൈവ സം മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിനും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ ആഴമായി അറിയുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഗ്രഹിപ്പാനും ദൈവത്തെ അടുത്തനുഭവിപ്പാനും നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുവാനുമുള്ള ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സമയമാണ് ഇത് അനേക ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ അവിടെ ഇവിടങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പണത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ദൈവം നമ്മെ ഓരോ ദിവസവും നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം അല്പസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ പകരപ്പെടുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരങ്ങളെ ഒരുക്കിത്തരട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോശുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്പസമയം നമ്മൾ ഇടപെടുവാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിപ്പാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ നന്നായി അറിയാം നാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അല്പനിമിഷം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ പകരപ്പെടട്ടെ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ യരിഹോവിനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിമിത്തം അടച്ച് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല അകത്തു കയറിയതുമില്ല യഹോവ യോശുവായോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഒരു യരിഹോവിനെയും അതിൻ്റെ രാജാവിനെയും യുദ്ധവീരന്മാരെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം അടച്ച് ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ട ഒരു യരിഹോ യരിഹോ രാജാവ് പുറത്തു നാരെയും അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ടില്ല അകത്തു നാരെയും പുറത്തേക്ക് വിടുവാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മുഖം അവിടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ് കർത്താവ് സ്തോത്രം ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല യരിഹോവിനകത്ത് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം യരിഹോവിനെ ചുറ്റി യരിഹോവിനെ തകർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു വൈറസ് പ്ലേസ് ദ ലോഡ് യരിഹോവിന് മേൻ ചുറ്റും റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുക അവർക്കറിയാം അവർ ശത്രുവിൻ്റെ മുൻപിൽ രാഗി മൂർച്ച കൂട്ടിയ മിനിസമുള്ള ഒരു മനോഹര അമ്പായി റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഏത് വിധേനയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അവർക്ക് കിട്ടിയതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം അവർക്ക് മുൻപിൽ ഉള്ളിടത്തോളം അവർ വളരെ പ്രിപ്പയറായി യരിഹോവിനെ ജയിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ധ്വനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദം ദയനീയമായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് കാഹളത്തോടും 
ആർപ്പോടും കൂടെ പുറപ്പെട്ട ജനം തളർന്ന് വീഴുകയാണ് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിപ്പാൻ പോകുന്നത് ജനത്തെ വലയ്ക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തി അത് വരുന്ന റൂട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം ഏതൊക്കെ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഈ അന്ധകാര ശക്തി ജനത്തെ വലയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ബലത്തോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ട ജനം ഇപ്പോളിതാ ചിറകറ്റ പക്ഷിയെ പോലെ താഴേക്ക് നിലം പൊത്തുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു വിള്ളൽ വന്നു വീഴുകയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകാറുണ്ട് സഭകളിൽ വിള്ളർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മക്കളുടെ ഇടയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന വിള്ളൽ പലപ്പോഴും സാരമായി നമ്മെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഏത് വിധേനയും വിള്ളൽ നമ്മെ തകർത്തു കളയത്തക്ക നിലയിൽ മുൻപോട്ട് വരുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കാട്ടുപോത്തിന് തുല്യമായ ബലത്തോടുകൂടെ മുൻപോട്ട് വന്നവരാ പക്ഷേ അവർ ചിറകറ്റു വീണു മേൻ കെട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട യരീഹോവിനെ അവർക്ക് തകർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ബലഹീന പട്ടണമായിരിക്കുന്ന ഹായിയുടെ മുൻപിൽ അവർ തോറ്റ് പിന്മാറി എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വഴിതെറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് വ്യക്തികളെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കിണിയിലാക്കി സഭകളുടെ ആത്മീക വളർച്ചയെ തകർത്തുകളയുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ ശക്തികൾ കുറെ കാലങ്ങളായി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ശത്രുവിനറിയാം കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജനത്തെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടമുണ്ട് എവിടെ ബലഹീനമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടോ എവിടെ അവന് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുന്ന റൂട്ടുണ്ടോ അതിലൂടെ അവൻ അകത്തു കയറി സഭകളെ ഐ മീൻ കുടുംബങ്ങളെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ തകർത്തുകളയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശത്രുവിനെ എതിരെ നീങ്ങുന്ന ഒരു പടുകൂറ്റൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ ആ കപ്പലിനെ ആഴത്തിലേക്ക് മുക്കിക്കളയുവാൻ ഒരു ചെറിയ സുഷിരം മതി ഒരു വലിയ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അതിനകത്തെ ഒരു കൊച്ചു പഴം ചീഞ്ഞു പോയാൽ ആ പഴം മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചു പോകുകയാണ് കൃതാവിന് സ്തോത്രം അതുമാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയ പുളിമാവ് അമേൻ മാവിനെ മുഴുവനും പുളിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം സമൂഹം മുഴുവനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവം മഹിമയിൽ വിളങ്ങുന്നവനാണെന്ന് ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്തണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് താൻ മഹിമയിൽ വിളങ്ങുന്നവനാണ് എന്ന് ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്തുക ദൈവ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഈ കീഴിലിരിക്കുന്നവനെ പ്രീസലോൺ പൂർണ്ണമായും 
ജാഗ്രതയോടെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് മുൻപിൽ കീഴ്പ്പെടണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇവിടുത്തെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലിരിക്കുന്നവർ ആ ഭരണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ഒരു റൂൾ ഹാമി പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ഒരു നിയമം പാസാക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ജനം മുഴുവനും അത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ വരുത്തേണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നിശ്ചയമായും ആ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ അവർ അനുസരിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമെ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനം പൂർണമായി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മൂന്നാമത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സകലതും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് ജനം തിരിച്ചറിയണം കർത്താവിന് സ്തോത്രം സ്നേഹിതരെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം അറിയായ്മയെ അറിയായ്മയുടെ കാലത്ത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ ഹമേൻ അനുസരണക്കേട് മുഖാന്തരം ചെയ്തു പോകുന്ന അമേൻ അതേ തെറ്റുകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അറിയായ്മയുടെ കാലം അത് ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വമായി ആമേൻ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആമേൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ തുടരുന്ന ഏതൊരവസ്ഥയ്ക്കും തമ്പുരാൻ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നാം ഇവിടെ ചില വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആമേൻ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ വായിപ്പാൻ ഇടയായത് ആമേൻ എരിഹോവനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിമിത്തം അടച്ച് ഉറപ്പാക്കി ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല അകത്തു കയറിയതുമില്ല ഹോവ യോശുവായോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ എരിഹോവിനെയും അവരുടെ രാജാവിനെയും യുദ്ധവീരന്മാരെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇനി ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമേൻ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യവും ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യവും ഞാൻ വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ യഹോവ യോശുവായോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ കീർത്തി ദേശത്ത് എല്ലായിടവും പരന്നു ഒരു പ്രസിദ്ധി ഒരു നല്ല സൈന്യാധിപൻ ജനം മുഴുവൻ അറിയുന്നവൻ ഇവിടെ നോക്കുക കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ യഹോവ യോശുവായോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹോവയുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതൂത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരോട് മാതാപിതാക്കളോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആധികാരികമായി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് യഹോവ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിന്റെ ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും നിന്റെ കിടപ്പിലും നിന്റെ യാത്രയിലും നിന്റെ ജോലിയിലും യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം തികച്ചും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണോ നീ ഇവിടെ നോക്കുക യഹോവ യോശുവായോട് കൂടെയുണ്ട് സ്നേഹിതരെ യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും നമ്മെ തകർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം അടുത്തനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന മോശയ്ക്കും അത് തന്നെയാ പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ അയക്കരുത് സ്നേഹിത യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ശബദാർപ്പിത വസ്തു സംബന്ധിച്ച് ഒരകൃത്യം ചെയ്തു യഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സേരഹിന്റെ മകനായ സബ്ദിയുടെ മകനായ കർമ്മിയുടെ മകൻ ആഖാൻ ശബദാർപ്പിത വസ്തുവിൽ ചിലത് എടുത്ത് യഹോവിയുടെ കോപം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഹാലൂയ പൊടുന്നനവേ അമേൻ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉദിച്ചു നിന്ന പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചന്ദ്രന്റെ ഹമേൻ അടുക്കലേക്ക് ആ പ്രകാശത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു കാർമേഘ പഠനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 
വളരെ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചവൻ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് അലോഡ് ഹമീൻ അവന്റെ കീർത്തി അങ്ങനെ കീർത്തിയോടുകൂടെ അറിയപ്പെട്ട യോശുവ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം പെട്ടെന്ന് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനവും ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിലും കുതിച്ചു നിന്നവൻ ലജ്ജിതനായി തല കുനിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സ്ത്രോത്രം ഹാലൂയ്യ അവൻ പൊടിയിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് പ്രൈസ് അലോഡ് അത് വളരെ ഭാരത്തോടുകൂടെ നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് ആമേൻ സകല ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ശലോമോൻ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശക്തി പ്രാപിച്ച നാസീർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന ഷിംഷോൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കീർത്തികേട്ട അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശമുകേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ശമുവേൽ പറഞ്ഞത് നിന്റെ സ്വന്ത കാഴ്ചയിൽ നീ ചെറിയവനായിരുന്നിട്ടും ഹോവ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് തലവനാക്കുകയും ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി നിന്നെ അഭിഷേകം കഴിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ പിന്നെ യഹോവ നിന്നെ ഒരു വഴിക്ക് അയച്ചു നീ ചെന്ന മാല്യക്കരായ പാപികള പാപികളെ നിർമൂലമാക്കുകയും അവർ നശിക്കും വരെ അവരോട് പൊരുതുകയും ചെയ്യുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നീ യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ കൊള്ളയ്ക്ക് ചാടി യഹോവയ്ക്ക് അനുഷ്ഠമായത് ചെയ്തത് എന്ത് സ്ത്രോത്രം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നിന്റെ സ്വന്ത കാഴ്ചയിൽ നീ ചെറിയവനായിരുന്നിട്ടും നിന്നെ വലിപ്പമുള്ളവനാക്കി മാറ്റിയത് സർവശക്തന പക്ഷേ നീ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തു ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരോട് ഓർപ്പിക്കുകയാ ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ സർവശക്തൻ നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് കുടുംബത്തിൽ ദേശത്തിൽ സഭയിൽ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നെ മാനിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി നീ പോലും അറിയാതെ ആത്മീക തലത്തിലും ഭൗതിക തലത്തിലും കീർത്തി പ്രാപിച്ച് മാനിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിലില്ലേ പക്ഷേ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീ എത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എവിടെയോ നിന്റെ അകത്തു കയറിക്കൂടിയ നികളം നിന്റെ അകത്തു കയറിക്കൂടിയ അഹങ്കാരം അത് നിമിത്തം സർവശക്തൻ നിന്റെ കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദൂത് മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടിയുമല്ല നിനക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശക്തമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മൂന്നാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും അരുഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന് അറിയാതിരിക്കയാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം പക്ഷെ ആധികാരികമായി ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളത്തോ ഇടപെടുന്നു നിന്നോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നന എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല പക്ഷെ നീ അറിയുന്നില്ല എന്താണ് നീ നിർഭാഗ്യവാനെന്ന് നീ അരിഷ്ടനെന്ന് നീ ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന് നീ അറിയുന്നില്ല അമേൻ എവിടെയോ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 
അതിശക്തമായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നീ കടന്നു പോകയ കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആ സ്നേഹിതരെ എവിടെയൊക്കെയോ ജീവിതത്തിൽ പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാത്മാവ് വളരെ ശക്തമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അഗത്യം ചെയ്തത് അകത്ത് ദൈവിക അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് വിശുദ്ധ കവർച്ച നടക്കുകയാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എരിഹോവ് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ എരിഹോവ് നിലപൊത്തി നിലം പൊത്തിയ എരിഹോവ് അകത്ത് അതിനകത്ത് മുഴുവനും എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു വിശുദ്ധ കവർച്ച നടക്കുകയാ ദൈവം യോശുവായോടും ഇസ്രായേലിനോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിച്ഛേദനം സംഭവിച്ച് അകത്ത് കവർച്ച നടക്കുന്നു പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ശക്തമായ ഒരു ദൂത് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാത്രം അതെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിനുഷ്ടോത്രം ആത്മീക കാര്യത്തിനകത്ത് മുൻപന്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബവും നീയും ഒരുപോലെ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് വരുവേ എവിടെയോ അറിയാതെ ഒരു വശത്ത് ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും കൂട്ടവും ദൈവകൃപയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കുടുംബത്തോളം ബന്ധത്തിൽ സഭയോള ബന്ധത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അറിയാതെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ചില വിശുദ്ധ കവർച്ചകൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലും നിന്റെ കൂടാരത്തിനകത്തോ നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനകത്തോ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കവർച്ചയെ തമ്പുരാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാ മടങ്ങി വരുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സർവശക്തൻ നിന്നെ മാനിപ്പാൻ ശക്തനാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ നോക്കുക കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ കുലത്തെ മുഴുവനും സർവശക്തൻ കയറി പിടിക്കുകയാ സേരഹിനോളുടെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേൻ യാക്കോബിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന യഹൂദയാൽ സ്വന്തം മരുമകളായിരിക്കുന്ന താമാലിലൂടെ ആമേൻ ആവിഹിതമായി വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഒരു സേരഹിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന യാഖാൻ പിന്തുടർച്ചയായി ആമേൻ അവന്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടന്ന ആമേൻ ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കവർച്ച എന്താണ് ആഖാൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വലയ്ക്കുന്നവൻ എന്ന ആഖാൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവൻ എന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യലായിരിക്കും നിന്റെ അകത്ത് അതെ വലയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ശത്രു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാ നീ പ്രാർത്ഥിക്ക തമ്പുരാൻ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നിന്നെ നേർപാതയിൽ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നല്ല സർവശക്തൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മുഴുവൻ ജനതയെയും ഒന്നിച്ചു പറയുന്നു ഇസ്രയേൽ പാപം ചെയ്തു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആഘോഷത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ ആരും എന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ ആ ഖാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്തുള്ള കണ്ണോടുകൂടിയവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ സകലവും നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുകയാ അമേൻ അവൻ അവൻ മഹിമയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ദൈവമാണ് അവന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കും അവന് വിരുദ്ധമായി ഏത് നിലപാട് ഏത് വ്യക്തിത്വം കൈക്കൊണ്ടാലും തമ്പുരാൻ കാണുന്നു അവൻ അറിയുന്നു അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യും പിടിക്കപ്പെടും പിന്നത്തേവിൽ അമേൻ അത് ലോകം നിന്നെ അംഗീകരിച്ച് വീണ്ടും അകത്തുകയറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ജനത്തോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് 
കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആമേൻ നോക്കുക ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആമേൻ യോശുവ അധികം ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവില്ലാതെ അവൻ അടുത്ത ഒറ്റുകാരെ അയക്കുവാനായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഒറ്റുകാരെ അയക്കുവാനായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അവൻ ഒരുക്കുകയാണ് അടുത്ത പട്ടണം ഹായ് പിടിച്ചടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് കൃതാവിന് സ്തോത്രം ഹാലൂയ ആമേൻ ഇരുമ്പ് പഴുത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അരിക്കണം അവന്റെ ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല കപ്പൽ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പായ നിവർത്തിയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം അമേൻ ഒരിക്കലും അതിന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കർത്താവിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അമേൻ ജനത്തെ അവൻ ഹായിക്ക് വേണ്ടി അയക്കുകയാ സ്നേഹിതരെ ഞാൻ പറയട്ടെ നാം ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാ ആമേൻ നാം ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആമേൻ ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായി നാം വിളങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന്റെയും കാവൽക്കാരും കൂടെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അത് ന്യായ പ്രമാണ കാലമല്ലേ എന്നൊരു പക്ഷെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ അനന്യാസിനെയും സഫീനയുടെയും ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കയറി വന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ നിന്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മടങ്ങി വരവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാ ആമേൻ ഏഴാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആമേൻ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആമേൻ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും യോശുവായുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്ന് അവനോട് ജനം എല്ലാം പോകണമെന്നില്ല ഹായിയെ ജയിച്ചടക്കുവാൻ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ പോയാൽ മതി സർവജനത്തെയും അവിടേക്ക് അയച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട അവർ ആൾ ചുരുക്കമത്രേ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ജനത്തെയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ട എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരാള് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അധികം പേരെ അയച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു മാർമിക സത്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ഇതാരാണ് ഒറ്റക്കാര രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ പൂനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അമേൻ എരിഹോവിന് വേണ്ടി വിട്ട ഒറ്റക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പോയതും പോയിട്ട് വന്ന് യോശുവായോട് പറഞ്ഞതും ഏഴാമധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഹായിയിലേക്ക് ഒറ്റ നോക്കുവാൻ പോയ വ്യക്തികൾ മടങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുതയും തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം സൈന്യാധിപനായിരിക്കുന്ന യോശുവായിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുവാൻ ഒറ്റുകാർക്ക് എന്തവിക അവകാശം ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക സൈന്യാധിപനായിരിക്കുന്ന യോശുവായിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുവാൻ ഒറ്റുകാർക്ക് എന്ത് അധികാരം സൈന്യാധിപനാണവൻ അവന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പുതുമഴ പെയ്തു വരുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്നും തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിരകൾക്ക് അമേൻ ഭൂമിയോട് കർഷകനോട് കൽപ്പിക്കുവാൻ എന്താ പ്രമാണം അമേൻ കുശവനോട് കളിമണ്ണിന് കൽപ്പിക്കാൻ എന്താ പ്രമാണം രാജസന്നിധിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുവന് കൂകുവാൻ എന്താ പ്രമാണം സൈന്യാധിപനായിരിക്കുന്ന യോശുവ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുവാനും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുവാനും ഉള്ള അധികാരം അല്ലാതെ അമേൻ മറ്റൊരധികാരം അമേൻ അത് ഒറ്റുകാർക്ക് ഇല്ല ഒറ്റുകാരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണോ വാസ്തവത്തിൽ യോശുവ അയക്കേണ്ടത് ഒരിക്കൽ പത്രോസ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശാസിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശു പത്രോസോട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ പോ എന്നെ വിട്ട സ്തോത്രം വാസ്തവത്തിൽ ഒറ്റുകാരുടെ നിർദ്ദേശം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യോശുവായുടെ പാപ്പുരത്വം വെളിപ്പെടുകയാ 
വാസ്തവത്തിൽ നോക്കുക കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യോശുവായുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അവർ വന്ന തിമിരത്തെ കാണുന്നില്ലേ എന്തോ അവൻ എന്തൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ നിലയിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒറ്റുകാരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവരെ അയക്കുകയാ ഒരു സൈന്യാധിപൻ ഒറ്റുകാരുടെ വാക്കാണോ കേൾക്കേണ്ടത് ഒരു സൈന്യാധിപൻ അവൻ അയക്ക അയച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വന്ന് തിരിച്ചു പറയുന്നതിന്റെ അവരുടെ വാക്കാണോ കേൾക്കേണ്ടത് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനെ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ വേറൊരുവന് അനുവാദവും അധികാരവും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനായി ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവീക നിയോഗം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അമേൻ അങ്ങനെയാകട്ടെ ഇങ്ങനെയാകട്ടെ അതങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അമേൻ പ്രൈസലോ ഒരുവനും പുലമ്പുവാൻ ഒരുവനും സംസാരിപ്പുവാൻ പ്രമാണമില്ല ഇവിടുത്തെ അധികാരം മുഴുവൻ യോശു വായിക്കാം പ്രൈസലോ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അതെ സ്നേഹിതരെ ഇവിടെ നടന്ന യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എലിഹോവിന്റെ വിജയം ദൈവത്തിന്റെ വിജയം അവരവരുടെ മുറിശക്തിയിൽ ആനന്ദിക്കുകയാ പക്ഷെ എലിഹോവിന്റെ വിജയം ദൈവത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഒരു വലിയ മാർമിക സത്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാ ആമേൻ ശത്രുവിന്റെ ഓരോ കോട്ടയും നിസ്സാരമല്ല വിജയം പ്രോത്സാഹനമായി നിൽക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഹായിയുടെ പരാജയം അതെ മുന്നറിയിപ്പായി നിൽക്കുകയാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതെ വിജയം ദൈവത്തിന്റെ വിജയമാകൽക്കെന്തെങ്കിലും വിജയം ലഭിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ ലഭിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നീ എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞെളിയരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ വിജയമാണ് അതിനകത്ത് നിന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് മാത്രം അല്പം നീ ഒന്ന് ചെയ്തു ആമേൻ അത് മുഴുവനും അതിന്റെ മാനവും അതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ മുഴുവൻ ബലവും സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ദീർഘിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാ പ്രൈസ് റോമാലഹനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആമേൻ റോമാലഹനം ഒരു വാക്യം വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ച് ആമേൻ അവസാനിപ്പിക്കാം റോമാലഹനം ആമി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ധനം ജ്ഞാനം അറിവ് എന്തിവിടെ ആഴമേ അവന്റെ ന്യായവിധികൾ എത്ര അപ്രമേയം അവന്റെ വഴികൾ എത്ര അഗോചരമാകുന്നു കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞവൻ ആര് അവന് മന്ത്രിയായിരുന്നവൻ ആര് അവന് വല്ലത് മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻ ആര് സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവങ്ങിലേക്കും ആകുന്നുവല്ലോ അവന് എന്നേക്കും മഹത്വം ആമേ അവിടെ കാണുന്നു കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവൻ ആര് അവന് മന്ത്രിയായിരുന്നവൻ ആര് അവന് വല്ലത് മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻ ആരാ വക്കളെ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യോശുവായിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ട് അവൻ സൈന്യാധിപന പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ പരാജയം അനുഭവിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആ ഖാൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് അമേൻ ആ ഖാൻ നിമിത്തം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനെ കാണപ്പുറത്ത് ശബദാർപ്പിതം എടുത്തതും കൊള്ള മുതൽ പൊക്കിയെടുത്തതും അമേൻ അതെ മോഹിച്ചതും ഓട്ടിച്ചതും ഒക്കെ അവനാ പക്ഷെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ പാപം ചെയ്തു ഇന്ന് പകൽ അമേൻ അമേൻ നിന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്റെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്റെ ദേശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമേൻ അത് നീ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബം മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സഭ മൊത്തത്തിൽ ആ മണ്ഡലത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ അഥവാ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക്
നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അതെ അമേ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ കാട്ടിപ്പോത്തിന് തുല്യമായ ബലം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് നീയെങ്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആമേ നല്ല ഫലം കായിച്ച് ദൈവഹിത പ്രകാരം നീ മടങ്ങി വരയണം എന്നുള്ളതാണ് തമ്പുരാനതിനെ മാനിക്കുവാനുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് തന്നെ ഉയർത്തുവാനുണ്ട് അവൻ നിന്റെ ദേശത്ത് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആമെ നിന്നെ പരസ്യകോലമാക്കുവാൻ ശത്രു മാറി നിന്ന് നിനക്കെതിരെ വാതുകൾ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ അതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ച ഫ്രൈസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയാ ശത്രുവിന്റെ മുൻപിൽ രാഗി മൂർച്ച കൂട്ടിയ മിനിസമുള്ള ആമേൻ ഒരു മനോഹര അമ്പായി നീ തീരണം എന്ന് ദൈവം നിന്റെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മടങ്ങി വരാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അനുതാപത്തിലൂടെ പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ അമേൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൈകൂപ്പി കർത്താവേ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും നിമിത്തം എന്റെ കുടുംബമോ എന്റെ സഭയോ എന്റെ ദേശമോ അമേൻ തകർന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകാതെ ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം തമ്പുരാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ മാനിക്കും ദേശത്ത് നിനക്കൊരു മാന്യത ലഭിക്കണം സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ നിനക്ക് തമ്പുരാൻ ആമേൻ വില നൽകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് മന്യപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ആമേൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ അറിവില്ലായ്മ ദൈവം ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ അനുസരണക്കേടിനെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും മടങ്ങി വരാം ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം ഈ അനുഗ്രഹീത വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി നന്മയായി വിടുതലായി ദൈവപ്രവർത്തിയായി വിജയമായി തീരട്ടെ ആമേൻ അതെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ദൈവഭജന ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയാ അതിൽ നിന്നും കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം അവിടുത്തെ ഹിതത്തിലേക്ക് ഞാനിതാ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ സഭയെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ആമേ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അതെ ആ ദൈവസന്നതിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാൻ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ പ്രൈസ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ